Este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 es traído gracias a la Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Te invitamos a que te inscribas en www.internetconresultados.com y conozcas el rol de la alta gerencia para lograr el éxito en el e-commerce, incluso sin necesidad de ser experto en temas de internet, tecnologías o marketing digital. Recuerda, es www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el viernes 25 de junio de 2021 con los titulares de las principales noticias del mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos directo a las noticias. El jueves después de la medianoche Colapsó parcialmente un edificio residencial de 12 pisos y 130 apartamentos en la ciudad de Surfside, Florida, al norte de Miami Beach. Los equipos de rescate han estado removiendo escombros para ayudar a las personas afectadas. Hasta el momento se reporta al menos una persona fallecida y 99 desaparecidos. En nuestro episodio de ayer informamos que un grupo bipartidista de senadores llegó a un acuerdo marco para impulsar el plan de infraestructura que desea el presidente Joe Biden. Y ayer este grupo se reunió con Biden, quien vio el acuerdo y le dio su visto bueno. Ayer Microsoft dio a conocer en un publicitado evento el próximo lanzamiento de Windows 11. La prensa rescata muchas características nuevas, varias de ellas tomadas del Mac OS de Apple, así como la habilidad de ejecutar apps de Android y una integración profunda con Microsoft Teams. Para usuarios actuales de Windows 11, esta será una actualización gratuita que estará disponible al finalizar el año. Este lunes, en el video blog Gerentes 360, traeremos aún más información y repercusiones de lo que traerá Windows 11. Un documento interno de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, al que tu acceso Reuters, indica que ancianos y personas con comorbilidades deberán vacunarse anualmente contra el COVID-19 y el resto de la población deberá hacerlo cada dos años. El Banco de México aumenta su tasa al 4,25%. El Banco Central de Brasil eleva su proyección de crecimiento económico al 4,6% para 2021. Anteriormente, esta cifra era del 3,6%. En el último análisis, Estados Unidos confirmó que su economía creció 1,6% en el primer trimestre del año. El Banco de Inglaterra espera que este año la inflación supere el 3%, pero que esto será algo temporal. Su objetivo es inflación del 2%. Univision tendrá nueva plataforma de streaming de video con contenido en español. Tendrá una versión gratis y otra versión premium paga. Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y en los últimos años famoso por ser el abogado personal del expresidente Donald Trump, fue suspendido como abogado por la información falsa que difundió de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado. En las últimas tres jornadas, la acción de Tesla ha subido tanto que prácticamente se han borrado las pérdidas acumuladas de este año. En América, los principales índices accionarios cerraron al alza. En Asia, al inicio de la jornada del viernes, los resultados también eran positivos. El petróleo en el índice WTI se cotizó a 73.34 dólares por barril y en el Brent a 75.60 dólares por barril. Cerramos este episodio con las principales noticias de los deportes. En la Copa América de Fútbol, ayer en el cierre de la cuarta fecha, por el grupo A, Uruguay venció 2 a 0 a Bolivia y Paraguay también venció 2 a 0 a Chile. Anoche en la NBA, en final de la conferencia oeste, los Clippers de Los Ángeles vencieron 106 a 92 a los Phoenix Suns. Los Suns lideran la serie 2 a 1. Hoy se lleva a cabo el segundo juego de la final del este, entre los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks, que lideran los Hawks 1 a 0. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360. Y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de noticias diarias de Gerentes 360 en nuestra página web 
www.gerentes360.com Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración, donde además de las noticias, contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo, encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! ¡Éxitos en tus negocios! Y nos vemos o nos escuchamos pronto. En Noticias Diarias de Gerentes 360, agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.vip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo y más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia, en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com